The kids that got hurt, I said, oh my God, I hope everybody's okay. So I'm just a neighbor in the neighborhood, but I knew the so kids. So anyone injured here? Huh? Anyone injured? You know this? Anyone injured or anyone? Uh... Well, I didn't know them, just, you know, the kids, you mm -hmm. know, because I always will see the kids, the boys. So I just hope they all will be okay, you know. Okay, thank so you. I know, thank they you so are, much. I know they're in the um, Red Cross. So. Thank you so much. Yeah, thank yeah. you. Thank you for this. Yeah. আপনাদের সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা অভিনন্দন যথারীতি আমি নুমান ইউস লাইফ স্টাইল থেকে আপনাদের সাথে বাফলো থেকে বলতেছি আমি এখন যে বাড়িটা টু ফিফটি থ্রি উডলন অ্যাভিনিউ বাড়িটার সামনে আসি আর আমি আপনাদের সাথে আজকে যে ভিডিওটা শেয়ার করবো সেটা হচ্ছে আপনার আমি একটা লোকের ইন্টারভিউ নিয়েছি তার নেবার এখানে আপনার কি হয়েছে এবং কি কেউ ইনজুর হয়েছে কিনা এটা আপনার ভিডিওতে দেখতে পারবেন আর যথারীতি আমি ভিডিও লাস্ট অংশে যে আমাদের বাফলোতে বাড়িঘর ফুটে ফুটে যায় অথবা এটা থেকে সতর্কীকরণ বিষয় আমরা কি করতে পারি এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা সংক্ষিপ্ত আমি আলো আলোচনা করবো আসলে আমাদের কি কি করা উচিত আমরা তো আগুন এবং কি ফায়ার যেটাই বলেন না কেন বিপদ আপদ এটা তো আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে এটা একটা বিপদ এখন তারপর ওই বিপদ থেকে বাঁচার জন্য আমাদের কিছু করণীয় আছে কি কি সতর্কীকরণ আমরা অবলম্বন করতে পারি এই বিষয়গুলো আমি আসলে ভিডিওতে আপনাদের সাথে শেয়ার করবো এই জন্য আমি ভিডিওটা রেডি করতেছি অথবা ভিডিওটা রেডি করছি আপনাদের আপনার ফিশনে দেখেন বাড়িটার অংশ আর ভিডিওটি দেখতে পারবেন যে বাড়িটার আগে কেমন ছিল ফোটো অবস্থা কেমন ছিল আর এখন দেখছেন একটা বাড়ি মুহূর্তের ভিতরে কেমন হয়ে গেছে আর সো যথারীতি আপনারা আমার ভিডিওর শেষ পর্যন্ত দেখুন আশা করি আপনাদের উপকার হবে কে কেমন আমরা কেমন ধরনের সতর্কীকরণ অথবা কেমন ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করতে পারি আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমাদের সম্পত্তি প্রপার্টি থেকে কীভাবে আমাদের সিলেমিকে আমরা সেভ করতে পারি এই বিষয়গুলো আমরা একটু খেয়াল করে শুনবো আর আপনারা ওই এখানে নিজে নেই বাচ্চুর ওর ইন্টারভিউটাও শুনবেন ইনশাআল্লাহ সবাই ভালো থাকুন ভিডিও শেষ পর্যন্ত কথা শুনতে পারেন এই হচ্ছে বাড়ির অবস্থা দেখেন এখানে কোনো কিছুই নেই সব খালি ওরা এখানে ওই জন্য অ্যাডভার্টাইজ জন্য ওরা একটা কাভার করে রেখেছে এখানে জানি না ও বলতেছে হয়তো কেউ ইনজুর হইতে পারে তো বড় রেড ক্রসের আন্ডারে আছে সাধারণত আপনার আর কিছু নেই এখানে সব এমটি নিয়ে আর কি আমি আসলে ভিডিওতে আপনাদের সাথে সব কিছু বিস্তারিত বলবো বাফলতে আমাদের যারা বাড়িঘর আছে আমরা কি করতে পারি এটা নিয়ে আমাদের কি করণীয় থাকতে পারি একটা বিষয় আর কি দেখেন পাশের বাড়িটা সুবিধা পড়ি একদম ওইটাতেও কিছু বাড়ানো হচ্ছে মনে হয় ওই বাড়িতেও লোকজন নাই আর এখানে তো নাই ওইটাতে অ্যাডভার্সটার জন্য এখন আপনার সাইন দিয়ে রাখছে সো আমরা এখন আসি আপনার টু ফিফটি থ্রি উডলন এভিনিউ যে বাড়িটা কালকে ফুড সুইটের ব্যাপারে এখানে ওর নেইবার ওর সামান্য ইনফরমেশান দিতে পারবে আপনি হ্যাঁ ক্যান ইউ সে অ্যাবাউট হু হাজ গোয়েন অন ওভার দিয়ে আম না শিওর আই নিউ দ্য কেস কাজ আই ইউজ টু কাম অ্যাট মাই কর্নার আই লিভ হিয়ার অন ফার্ডি অ্যান্ড ইউজ টু ক্যাচ বাস দেয়ার সো আই ওয়েস সে ইয়া বি কেয়ারফুল হি সে আম পিক আপ মাই ব্রাদার ওর হিজ সিস্টার সো ওয়ান আই সিং দ্য ফায়ার ডে বিফোর ইয়ার আই ওয়াজ আপ অ্যাট ফোর থার্টি And when I seen the fire, I was looking out my um, kitchen window because I live on Purdy. And I was like, oh, God, I hope nobody didn't get hurt. I hope kids was okay. You know, I hope the kids were okay. So when I heard on the news, when I heard the kids were, one of the kids that got hurt, I said, oh, my God, I hope everybody's okay. So I'm just a neighbor in the neighborhood, but I knew the so kids. So in, anyone injured here? Huh? Anyone injured? You know this? Anyone injured or anyone? Uh... Well, I didn't know them, just, you know, the kids, you mm -hmm. know, because I always will see the kids, the boys. So I just hope they all will be okay, you know. Okay, thank so you. I know, thank they you so are, much. I know they are in the um, Red Cross. So. Thank you so much. Yeah, thank yeah. you. Thank you for this. Yeah. তো এখন আমি আসলে বিডিও যে টপিকটাতে মূলত টপিকটাতে আমি আসতে চাই যেহেতু আপনাদের সাথে আমি কিছুক্ষণ আগে আপনার যে আপনার ইন্টারভিউ নিয়েছিলাম যে বিদেশি আপনার এখানে যে নেবার আছে তার টু ফিফটি থ্রি উড্রান এভিনিউ বাড়িতে আপনার আপনারা বিডিও ওর ইন্টারভিউতে শুন জানছেন যে ওইখানে বাড়িতে আপনার মানুষজন ছিল এবং কি ওদের বাচ্চাও ছিল এখন ওরা কেমন আছে কী অবস্থা আছে ওটা উনি বলতে পারতেছে না মোটামুটি তো উনি এটা এতটুকু ধারণা দিচ্ছে আমাদের কিছু ওটা ইয়েতে আছে আপনার কী বলে ওরা রেড ক্রসের আন্ডারে হয়তো কোনো হসপিটাল অথবা কোথাও আছে বাট কেউ ইনজুর হয়েছে কিনা ও সরাসরি বলতে পারতেছে না তখন বাসাতে মানুষ ছিল এখন আমার ভিডিওর মূল টপিকস হচ্ছে আপনার যে বাফলোতে আপনারা জানান প্রতি বছর আপনার কয়েকশো বাড়িতে আপনার এরকম ফায়ার হয় যেহেতু এগুলো উডের বাড়ি এগুলো অনেক দ্রুত আপনার বাড়িগুলো বার্ন হয় আর এই ক্ষেত্রে আসলে আমাদের করণীয় কি আমাদের এইটা থেকে সতর্কতামূলক আমরা কি করতে পারি এই বিষয়টা আসলে মূলত আমি যতটুকু আমার আইডিয়া এবং কি যে আপনার সিটি ইন্সপেকশান করার জন্য এবং কি সিটি ইন্সপেক্টর যেসব আপনার কি অ্যাডভাইসগুলো দিয়ে থাকে ওগুলো থেকে আমি কিছু আপনাদেরকে ধারণা দিয়ে থাকবো যেটা হয়তো আমরা অনেকেই এটা পালন করি না এই জন্য আমরা অনেক বড় বাড়ি ফুটবে অথবা বাড়ি ফুটে যাবে সেটা বিষয় না বিষয়ট
আর নাম্বার ওয়ান কথা হচ্ছে আপনারা জানেন গত কয়েকদিন আগে ডারমাউথ এভিনিউতে আপনার যে একটা বাড়িতে ফায়ার হয়েছিল ওইটাতে আপনার পাঁচজন লোক মারা গেছে ওইটা নিয়ে আমি ভিডিও করব আমার কাছে সমস্ত তথ্য আসছে যে কে কে মারা গেছে কত বছর বয়স ছিল কীভাবে মারা গেছে ওই সব বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো এখন কথা হচ্ছে একটা বাড়িতে যখন আপনার ফায়ার হয় ফায়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে অথবা যে সিটি ইন্সপেকশন থেকে যে আমাদের কতগুলো সতর্কীকরণ সেটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে এই বাড়িগুলো প্রত্যেকটা আপনার এক দেড়শো বছর পুরাতন বাড়ি তো এখানে দেখা যায় আপনার আগুন লাগার যে কারণগুলো প্রথম কারণ হইতে পারে যেমন আপনার এখানে আপনার কি বলে বৈদ্যুতিক ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট থেকে আপনার আর ফায়ার হয় আর তারপরে বয়লার থেকে ফায়ার হইতে পারে তারপরে আপনার হিটিং সিস্টেম যেটা আছে ওইটা উইকনেসের কারণে ফায়ার হইতে পারে আর একটা মোস্ট অফ দ্য কারণ ফায়ার হইতে পারে আপনার যেমন আপনি যদি সুলে কোনো কিছু রান্না করে রাখলেন বুলে চলে গেছেন তখন ওইখান থেকে আপনার যখন ফায়ার আটা হয়তো উৎপত্তি হইতে পারে আরও একটা বিষয় হইতে পারে যারা স্মোকার তাদের যত্র তত্র আপনার যখন আমরা সিগারেটের যেই বাকি অংশটা থাকে স্মোক করা ফোটা যেখানে সেখানে পালানোর জন্য হয়তো অনেকে যখন আমরা স্মোক করি তখন ওই জিনিসগুলো আপনার ওইখান থেকে ফায়ার হইতে পারে কারণ যদি এটা একটু অসতর্কতা থাকে এটা হচ্ছে আপনার বাফলত এগুলো কাঠের বাড়ি প্রথম থেকে মনে রাখতে হবে এটা উড ফ্যামের বাড়ি এটা তবে যখন বার্ন হয় তখন অনেক দ্রুত আপনার ফায়ারটা আপনার চতুর্দিকে স্তরায় পড়ে তো এখন যে নাম্বার ওয়ান কথা হচ্ছে যে সতর্কতামূলক যে কেন ফায়ার হয় সেটা আপনাদেরকে বললাম হইতে পারে অথবা এখন কথা হচ্ছে আপনার আমাদেরকে করণীয় কি আমরা কি করতে হবে ফায়ার থেকে যদি বাঁচতে পারি অথবা আমাদেরকে সতর্কতা যেন আমাদের জীবন মাল ফায়ার হবে সেটা একটা এক ধরনের গজব অথবা আদাব আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়তো হয় বিপদ আপদ এটা আসতেই পারে এটা কোনো সিরিয়াস কেস নেই যে কোনো লোকের হইতে পারে এখন এখান থেকে সতর্ক থাকার জন্য যেন আমরা যেন আমাদের যানমালের ক্ষতি যেন না হয় অথবা আমরা কেমন বাঁচি সেটার জন্য আমাদের প্রথম যেটা করণীয় সেটা হচ্ছে আমরা যারা বাংলাদেশের এখানে বাড়িগুলো ওন করি আমাদের আসলে উচিত যে আমাদের বাড়াটি হোক অথবা যে কোনো লোকেরই হোক আমরা প্রথম বাড়িটাকে আপনার ইলেকট্রিক যেসব ওয়ারগুলো যতটুকু আমাদের ভিজেবল আয় অথবা আমরা চোখে দেখি ওইসব ওয়ারগুলো মোটামুটি চেঞ্জ করা আর বিশেষ করে যেমন আপনার কিচেনে অথবা ফ্রিজের রিফ্রিজারেটার লাইন অথবা এসির লাইন অথবা হিটিং সিস্টেমের যে লাইন অথবা বয়লারের যে লাইনগুলো এগুলো যেন নতুন করে আমরা আপডেট করে থাকি অনেকের বাড়িতে দেখা যায় একদম পুরাতন আমলে শর্ট সার্কিটগুলো ইউজ করে এটা যেন কোনো অবস্থা না করি এটা হয়তো আপনার পাঁচশো দুই টাকা খরচ হবে অথবা দুই তিন টাকা খরচ হবে এটা দিয়ে আপনি যেমন একটা মেকান মেস্ট ইলেকট্রিশিয়ান আনে আপনি এটা নতুন করে করাইতে পারেন কিচেনের ওভেনের লাইনটা সোলার লাইনটা তারপরে আপনার কী বলে রিফ্রিজারেটার লাইন এসির লাইন এগুলো নতুন করে করে নিতে পারেন এটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান বিউ ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট যেন না হয় আর সার্কিটগুলো তো অবশ্যই চেঞ্জ করবো নতুন করবো তাহলে এখানে ফায়ার হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম থাকে নাম্বার টু হচ্ছে আমাদেরকে আরেকটা বিষয় হচ্ছে আপনার যেমন এটা তো গেলে একটা বিষয় যে কীভাবে আমরা ওয়ারগুলো যে বেশিরভাগ বাড়িতে কিন্তু ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট থেকে হয় আর একটা সতর্কীকরণ যেটা আপনার সুলার থেকে হয় সুলার থেকে হওয়ার জন্য যে ফায়ারটা সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে করা উচিত যে আমাদের সুল আমাদের প্রত্যেকের এই এইচ সিটি কিন্তু এটা ম্যান্ডেট করে আপনার সিটি যে বিল্ডিং ডিপার্টমেন্ট বিল্ডিং হাউস হাউজিং ডিপার্টমেন্ট থেকে এটা মাস্ট আপনার ম্যান্ডেটরি যে প্রত্যেকটা রুমে একটা একটা করে স্মোক ডিটেক্টার থাকতে হবে যেটা আমরা বাঙালিরা কিন্তু আমাদের বাংলাদেশিদের অনেকের বাড়াটি একে প্রোভাইড করেন আমরা নিজেরা তো ইউজ করিয়ে না এই স্মোক ডিটেক্টারটা যে কত ইম্পর্টেন্ট আপনার কিচেন রুম থেকে শুরু করে যতগুলো রুম থাকবে প্রত্যেকটা রুমে আপনি একটা একটা করে স্মোক ডিটেক্টার আপনাকে ইউজ করতে হবে এগুলো হয়তো আপনি তিরিশ পঁয়ত্রিশ ডলার দেখে আপনি ভয় পাইতেছেন কিন্তু আপনার জীবনের জন্য কিন্তু এটা অনেক দ্রুত আপনার অনেক ইম্পর্টেন্ট এটা কারণ ফায়ার যখন দ্রুত সরাবো তখন স্মোক ডিটেক্টার আপনাকে ডিটেক্ট করবে এটা সাউন্ড করবে যে ফায়ার হয়েছে বাড়িতে তখন আপনি যে কোনো স্মোকের ইয়া ফাইলে ওইটা তখন ডিটেক্ট আপনাকে মানে অ্যালার্ম করবে তখন আপনি এখান থেকে সতর্কতা নিয়ে আপনি যে কোনোভাবে বাইরে হতে পারবেন আর নাম্বার টু হচ্ছে প্রত্যেক রুমে তো বললাম যে স্মোক ডিটেক্টার দেবেন আর নাম্বার টু হচ্ছে প্রত্যেকটা ফ্লোরে একটা একটা করে আপনি কার্বন মনোঅক্সাইড ডিটেক্টার ইউজ করতে হবে যেটা হচ্ছে আপনার যেটা মানে যদি বাড়িতে যদি বার্ন হয় অথবা ফায়ার হয় তখন আপনার ওই কি বলে দোয়া থেকে যে কার্বন মনোঅক্সাইড হয় ওইটার জন্য আপনার ওইটা আপনাকে তখন এটা অ্যালার্ম করে ডিটেক্ট করে আপনাকে জানাবে যে আপনি আসলে আপনার বাড়িতে ফায়ার হয়েছে অথবা আপনার ইলেকট্রিক ওয়ার অথবা কেবল কোথাও আপনার আগুন দূরছে যেটা আপনি সতর্কতার দেখতে সতর্ক হইতে পারেন অথবা আপনি বাড়ি থেকে বাইরে যেতে পারেন অথবা আপনি দ্রুত গিয়ে কোথাও সমস্যা হয়েছে সেটা দেখতে পারেন তো এই ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই প্রত্যেক ফ্লোরে আপনাদেরকে ইউজ করতে হবে প্রত্যেক রুমে রুমে আর প্রত্যেক ফ্লোরে একটা করে ইচ ফ্লোরে এবং কি বেসমেন্টে মাস্ট আপনি দুই তিনটে স্মোক ডিটেক্টার প্লাস অ্যাটলিস্ট একটা কার্বন মনোঅক্সাইড ডি
বিল্ডিং ডিপার্ট সরি ফায়ার ডিপার্টমেন্ট আপনার কিন্তু পনেরো ষোলো হাজার টাকার একটা বিল করবে যেটা অনেক আপনার জন্য অনেক মারাত্মক হবে যেহেতু আপনি বাড়ির আপনার একদিক তো আপনার সম্পত্তি গেলেও আপনার যানমালের ক্ষতি হইলো আবার সাথে সাথে আপনাকে ওইটা ক্লিন করার জন্য আপনাকে এটা পেমেন্ট করতে হচ্ছে সুতরাং ওইটা সবাইকে দিকে আর ফুল আপনি অবশ্যই আপনাদের বাড়ির ইন্স্যুরেন্স করবেন যারা এখনও সতর্ক তখন অবশ্যই সতর্ক করবেন আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যারা সেকেন্ড ফ্লোরে থাকেন তাদের বাড়ি যেমন অ্যাক্সেসগুলো যেন আপনার ওপেন থাকে যেন দ্রুত নামতে পারে যেমন এটা প্রত্যেক বাড়িতে আপনার এটা সতর্ক করা উচিত যেমন ছোটো বাচ্চা বেবি থাকলে তখন আপনাদেরকে সবসময় ওইটা খেয়াল রাখা উচিত ভোরবেলায় আপনার রাত্রিবেলায় যখন বেশিরভাগ আগুনগুলো কিন্তু লাগে ভোরবেলা যখন একটা হিটিং মেশিন সারাক্ষণ চলে আর ও আর একটা বিষয় আপনাদেরকে বলি যেটা সতর্কীকরণের ভিতরে এটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে আমরা অনেকে বাড়ির টেম্পারেচার লো মনে করে আমরা অনেক হাই সেভেন্টি সরি এইটি এইটি ফাইভ অনেকে এইটি টু এরকম মানে মোস্ট সেভেন্টি ফাইভের উপরে আপনার টেম্পারেচার হিটের অন করে রেখে এই জন্য হিট সারাক্ষণ চলতে থাকে এটা ব্রিথ নিতে পারে না হিটটা যখন একবার বন্ধ হবে আবার সালোভিটার বলে ব্রিথ সিস্টেম যে এটা যদি না নিতে পারে তখন হিটটা আস্তে আস্তে এটা ওটা অনেক হট হয়ে যায় তখন এটা দেখা যাবে যে আপনার একটা পর্যন্ত বার্ন হতে পারে কারণ ওইখানে তো একটা মোটর কাজ করে ওই মোটরটাতে ফায়ার হয় তো এখন এই জন্য আপনাদের আমাদেরকে করা উচিত যে আপনার বাড়ির হিটিং যে টেম্পারেচার এটা অলমোস্ট সেভেন্টি সেভেন্টি ফাইভ সেভেন্টি ফোর এরকমের ভিতরে আপনি নিউ ইয়র্ক সিটিতে আপনি যেমন অ্যাপার্টমেন্ট বাড়িগুলোতে সিক্সটি ফাইভ সিক্সটি সেভেন সেভেন্টির পরে কোনো অবস্থা ওরা হিটিং সিস্টেম মানে হিট অন রাখে না তো এখানে যেহেতু ঠান্ডা বেশি আপনাদেরকে সেভেন্টি অ্যারাউন্ড সরি সেভেন্টি ফাইভ টু সেভেন্টি অ্যারাউন্ড এটার ভিতরে রাখবেন আর ফলে যেন আপনি মাঝে মধ্যে দু একটা ইলেকট্রিক হিটার ইউজ করতে পারেন বাসা যখন আপনি জাগ্রত থাকবেন অথবা আপনারা যখন দিনের বেলা আপনার সামনে মাঝে মধ্যে ইউজ করতে পারেন তখন আপনার হিটটা ব্রিথ নিতে পারবে এটা কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আপনার হিটটাকে আপনারা লো টেম্পারেচার রাখবেন নট হাই টেম্পারেচার সো আসলে যথার আমি যতটুকু আপনাদেরকে ধারণা দিতে পারলাম এতটুকুই আর আসলে বাকিটা আপনারা সবাই সতর্কতার জন্য সবাই খেয়াল রাখবেন সোকান খোলা রাখবেন আপনি যখন রাত্রে ঘুমাবেন আপনার বাচ্চারা আপনার বেবিরা কেমন আছে এটা আপনি যেমন মাঝে মধ্যে রুমে উঠবেন কোনো একটু সাউন্ড ফাইটের সাথে সাথে উঠে তাদেরকে সতর্ক না তাদেরকে আগে থেকে যেন ফেনিক না হন যেমন ফায়ার হইতে পারে বাড়িতে সবাই যেন এটা যেন ফেনিক না হয়ে কীভাবে কী করবে এটা আপনারা আগে থেকে প্ল্যান করতে পারেন প্ল্যান করে রাখতে পারেন এই বিষয়গুলো আল্লাহ পাক সবাইকে সুস্থ রাখুন স্বাভাবিক রাখুন আর আমার ভিডিওটা অবশ্যই আপনারা শেয়ার করবেন লাইক ফলো কমেন্টস লাইক করবেন আর ফলো আমার পেজটা তো অবশ্যই ফলো করার চেষ্টা করবেন আর আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে যথারীতি আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন আমি আনসার দেবো ইনশাআল্লাহ আর জানি না কতটুকু আপনাদের ভিডিওটা উপকার হবে তবে আশা করি আমি আমার আইডিয়া থেকে বিষয়গুলো বলছি প্রত্যেকটা মানুষের আলাদা ভিউ থাকতে পারে তবে সতর্কতা সবারই অবলম্বন করা উচিত কারণ বিপদ আসবেই এটাতে কোনো সন্দেহ নেই কারণ আল্লাহর পক্ষ থেকে যাকে পছন্দ করে তাকে আল্লাহ তালা বিপদ দিয়ে থাকেন সুতরাং সবাইকে সতর্কতা অবলম্বন করুন আর আমি ডারমাতে বিরুদ্ধে যে ফায়ারটা হয়েছে ওইখানে ওই বাড়িতে যে ফাংশন মারা গেছে ওইটার আমি ফুল টপিক্সটা পাইছি আমি ওইটা নিয়ে কথা বলবো ইনশাল্লাহ হয়তো নেক্সট ভিডিওতে আসলে ওইখানে অনেক অসতর্কতার কারণে ওদের অনেকে অনেকগুলো বাচ্চা মারা গেছে কারণ সবগুলো বাচ্চা ছিল এক জায়গাতে আর ওরা ছিল আরেক জায়গাতে গাড়ি মানে অ্যাডাল্টরা এটা অনেক সমস্যার বিষয় আহত সবাই ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আবার কাতুন